వెల్కమ్ టు మూవీ టు నైట్ ఈరోజు మన ఛానల్కి ఒక కొత్త గెస్ట్ వచ్చారు రచయిత దర్శకుడు నంది అవార్డ్ గ్రహీత ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ శ్రీ రాజ్ మాది రాజ్ గారు వెల్కమ్ సార్ హలో అండి హలో ఉన్నారు సార్ హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ యా గుడ్ గ్రే ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ గ్రే నో సార్ జెనసిస్ ఆఫ్ ది గ్రే ఈ స్టోరీ ఐడియా ఎలా వచ్చింది సార్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అంటే గ్రే స్టోరీ ఐడియా వచ్చి దెర్ ఈస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ you know in uh, all top national magazines some years ago some 6 7 years ago about uh, a series of incidents that happened uh, in india ante mana nuclear scientists lu oka top level lo unna nuclear scientists lu almost oka 12 mandi okala tarvata okallu mysterious circumstances lo vallu vallani abduct cheyatamo plane missing konnaalu paatu లేదా చచ్చిపోయి ఎక్కడో కనపడటమో ఇది జరిగింది ఇది దెర్ ఈజ్ అ లిస్ట్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ వన్స్ మిస్సింగ్ న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ యూ ఫైండ్ దిస్ నా ఇది ఇది నేను ఈ ఆర్టికల్స్ నేను అబౌట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో చదివానండి సో దాన్ని దాని కంటిన్యూస్ అంటే వేరే వేరే ఐఎమ్ సర్చింగ్ మోర్ ఇన్ టు దాట్ నాకు ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ అండ్ స్టాపింగ్ ఎట్ హోమీ జహంగీర్ బాబాస్ డెత్ హోమీ జహంగీర్ బాబా ఎలా చనిపోయారు అంటే ఆల్బ్స్ పర్వతాల్లో విమానం కూల్ చనిపోయారు అది ప్రపంచానికి తెలిసిన విషయం ఆయన చనిపోయాక ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక సిఐఏ ఏజెంట్ ఒక అతను క్రో అంటారు అతను అతని నిక్ నేమ్ క్రో అనమాట అతను ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చెప్పాడు ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ యాజ్ ఎ బుక్ ఆల్సో సో అతను చెప్పింది ఏంటి అంటే బాబా ఈజ్ బికమింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ సెన్స్ టు ది వరల్డ్ కమ్యూనిటీ వరల్డ్ కమ్యూనిటీస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ అమెరికన్ న్యూక్లియర్ దీనిలో ఇండియా ఇన్ అంత అంత స్ట్రాంగ్గా ముందుకు వెళ్ళటం అనేది వాళ్ళకి నచ్చలేదు అది అండ్ వెరీ సట్లీ హీ సెట్ ఇట్స్ దే యాక్ట్ ఇది ఆ బా ఆ బాంబు పెట్టడము ఇట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ దీనిలో తెలియదు ఏంటంటే బాంబు ఉంది అని బాంబు ఇది అయి ప్లేన్ క్రాష్ అయింది అని చెప్పాను సో సిఐ ఏజెంట్ తను సటిల్గా చెప్పింది ఏంటంటే మేము చేసిన పని అది and now vikram sarabhai uh, in 1979 i guess ayana chanipotam kuda ante mysterious circumstances lo jarigi correct and then in 1994 isro spy scandal happened 1992 or 94 isro spy scandal ipudu ayana peru ayana meeda madhavan teesunaru rocketry correct so that is uh, that is a proper uh, spy scandal okay isro spy scandal is is one of the you know most rocking things mana uh, the space uh, programs anni ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాం మనం మన క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ యూనో ఐడియాస్ అన్ని కూడా అండ్ దెన్ మధ్యలో ఎవరికి తెలియని ఇంకొక గొప్ప స్టోరీ ఉంది తెలుగు అతను ఆయన బుద్ధి కోట కోట సుబ్బారావు గారు అని హీఈస్ అ నేవల్ సైంటిస్ట్ ఆయన హీ వాజ్ యూనో హీ వాజ్ ఆల్సో వాడు కల అరెస్టెడ్ ఇన్ ఏ యూనో మిస్టీరియస్ అకమ్ స్టాండ్స్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఆయన జైల్లో ఉంటాము పాయింట్ ఈస్ ఈ వీటన్నిటి వెనక కూడా there is a great you know in depth uh, uh, sabotage program unnadu by foreign agencies anedi it's a clear cut indication nobody wants to discuss it because nobody uh, you know has a prof- proper uh, proof for it there is an rti inquiry by a marathi uh, lawyer anmat enduku ee scientists landari deaths meeda meeru edendu cheyaledu tarvata chesaru tarvata em jarigindayyo it's there but again there are you know gray shades to what they have uh, so i'm arriving at uh, my story line we turn it ninchi naaku i got inspired from uh, these these incidents and thought idi idi cheppali idi ani cheppani so ikkada ninchi what if ane question toti modalaye id anamata so oka nuclear scientist uh, is killed is it a murder is it a suicide or is it a sabotage so that's the plot on which uh, this happens sir since there are many questions asked and many uh, questions unanswered that is a gray and this one adi so id oka espionage thriller movie kada sir it is an espionage thriller you can say it is recent times lo godachari vachindi adi kaaka telugu lo chala rare mana espionage meeda so cinema ki gray ane title pettadam risk an pe leda sir for larger audience cinema title ki connect avtar anukuntara లార్జర్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ యూనో మన పర్సెప్షన్ అని నా ఉద్దేశం అండి అంటే మనం నేను 
ఇంతకుముందు ఒక పదేళ్ల క్రితము మీకు లేని పదేళ్ళు పదిహేనేళ్ల క్రితం మీకు లేని ఒక ఫెసిలిటీ ఇప్పుడు ఏమున్నదంటే అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్గా ఓటీటీ అనే ఇది వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ సెగ్మెంట్ ఆయిజ్ యువర్ ఆడియన్స్ నేను ఒక చిన్న ఆడియన్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్గా నా మెసేజ్ చెప్తాను నా సినిమా చూపిస్తాను అంటే ఐ కెన్ డూ దట్ ఇంతకుముందు మీరు అన్న ఎట్లార్జ్ అనేది అప్పుడు ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎట్లార్జ్ ఐ హ్యావ్ టు యూనో మేక్ అట్లీస్ట్ ఏ ఫ్యూ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ బట్ ది ఐడియా ఈజ్ ఒక గ్రూప్ కనుక నేను కన్విన్స్ చేసి ఇది మంచి సినిమా అని చెప్పగలిగితే ఇది మంచి స్టోరీ అని అఫ్కోర్స్ విత్ దైర్ వాళ్ళకు కూడా న్యూయాన్సెస్ ఉంటాయి అది చెప్పగలిగితే ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ లైక్ యూనో ఇది అనేది నా ఉద్దేశం యూ కెన్ సే సో యా లేదండి కామెడీ సీన్లో ఐటమ్ సాంగ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఆస్క్ లేదు సో ఇప్పటి వరకు మనము బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ తరంలో చూడలేదు సార్ ఈవెన్ హాలీవుడ్లో కూడా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆర్టిస్ట్ అనేది మూవీ వచ్చింది సో ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ తీయాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది సో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఎట్లాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు మీరు కాస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే జస్ట్ అబౌట్ ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ వీక్స్ బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ అయిడ్ అవర్ ప్రొడక్షన్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి అంతే బట్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ ముందు మేము ఒక చిన్న టెస్ట్ షూట్ చేసాం విత్ ఆల్ ది కాస్ట్ అందరిని పిలిచి వాళ్ళ ముగ్గురు మెయిన్ కాస్ట్ అంటే ఈయన రాలేదు ప్రతాప్ పోతన్ గారు రాలేదు బట్ అలీ రజా అరవింద్ కృష్ణ అండ్ ఊర్వశి రాయ్ హీరోయిన్ వీళ్ళ ముగ్గురు తోటి వీ వాంటెడ్ టు డూ ది మేకప్ టెస్ట్ అండ్ దెన్ వీళ్ళందరూ చేసి చేద్దామని చెప్పని దాని స్టూడియోల కోసం తిరుగుతున్నాం మేము వీ న్యూ ఏ కపుల్ ఆఫ్ స్టూడియోస్ వాళ్ళు బిజీ ఉండటం తోటి మేము వీ వర్ సర్చింగ్ ఫర్ అదర్ స్టూడియోస్ సో ఒక స్టూడియోలో మేము చేస్తూ ఉండగా తమాషాగా వచ్చిన లైటింగ్ ప్యాటర్న్ చూసి దాన్ని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని అక్కడికక్కడ చేసిన రీసెర్చ్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో యూనో నాకు వచ్చిన ఐడియా అది వై నాట్ యూనో అంటే మేము రీసెర్చ్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యూనో హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కదా గూగుల్లో ఒక ఒక ఇమేజ్ ఒక ఇమేజ్ మనకు బాగుంది అని అనుకుంటే దాని పక్క నుండి ఇమేజెస్ సో దట్స్ హౌ ఇట్ అదంతా చూస్తుంటే మాకు బేసిక్గా మాకున్న ఒక రెండు సినిమాలు ఏంటి అంటే హిచ్కాక్స్ నటోరియస్ అండ్ క్యాసబ్లాంక ఈ రెండు అది బెస్ట్ స్పై మూవీస్ అనేది మా ఐడియా సో మా బేసిక్గా అది చేద్దాం అనేది మా ఐడియా బట్ నెవర్ హ్యాడ్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ బట్ దాని తర్వాత వెన్ వీఆర్ రీసెర్చింగ్ అండ్ రీసెర్చింగ్ యూనో ఫర్దర్ లేయర్స్ లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ వి థాట్ యూనో దెర్ ఈస్ అ గ్రేట్ డెప్త్ ఇన్ యూనో బ్లాక్ అండ్ వైట్ మనం చాలా కలర్లో వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ అవుతాము అని అని అన్న దీనిలో మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ వైట్కి వెళ్ళాం కానీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ డెప్త్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క గ్రే షేడ్కి మధ్యలో ఉండే చేంజెస్ కనుక మీరు సరిగ్గా డిజైన్ చేయగలిగితే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో మీరు యూ కెన్ షో రియలీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అని ఎస్పెషల్లీ మీకు గ్లాస్ ఇమేజెస్ చూస్తే యూ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూనో మిరర్ ఆర్ అ గ్లాస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆ గ్లాస్లో హాఫ్ షేడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా యూ చెక్ దట్ ఇమేజ్ నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి చెక్ చేసి దాన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉండి ఎంత ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది సో ఆ దీనిలో వచ్చింది అట్లాగే ఇమీడియట్గా ప్యాటర్న్స్ ఎలా సెట్ చేయాలి ఒక లైట్కి ముందు యూనో సమ్ షాడోస్ అండ్ ఇవి పెట్టి యూనో దాని కాంట్రాస్ట్ తగ్గించి పెంచి యూనో దట్స్ వాట్ యువర్ నువా ఈజ్ ఫిల్మ్ నువా ఈజ్ సో యూనో when we started doing that within about 24 hours ma mem test shoot cheyals unde we totally changed the idea from uh, color to black and white aaroj chese di aadi intunte villa tramana garu he did the for test shoot anamata okay, okay. and uh, ma cameraman uh, mana chetan kuda unnadu akkada okay. we did lot of experimentation on that one day okay. with black backgrounds you know antaku mundu white and colored uh, backgrounds unde but this black i uh, petti mm-hmm. so కీ లైట్స్ లో ఉన్న యూనో చేంజెస్ సో ఆ ఒక్క రోజు మాకు ఇట్ గేవ్ అస్ సో మచ్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు ఇది ఆ రోజు చేసిన దాన్ని మేము బిహైండ్ ద సీన్స్ ఒక టూ మినిట్ వీడియో కట్ చేసి దాన్ని కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ప్రజెంట్ చేసాం మేము ఐ గివ్ యూ దట్ వీడియో ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లే ఇట్ డూ దట్ ఐ గివ్ యూ దట్ వీడియో ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ అన్ ఫేస్బుక్ బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ సో వెన్ వీ థాట్ అంటే ఈ ఐడియా వచ్చి ఐడియా తర్వాత మేము యూనో మేము మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అది సో మీరు బ
you know the costume styling and uh, build a skin tones so inni kuda maaku it has it has to you know match ivanni kuda they have to gel together it's not like adhe inda kamito annatuga oka dark red dark green dark blue meeku pakka pakka vedthe rgb idadi danni meeru black and white convert chese mudu okay kala so yeah so how do you differentiate between them anedi memu ante each and every uh, uh, location ఆ లొకేషన్ లో మనం యూజ్ చేసే కాస్ట్యూమ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం కలర్స్ మనం జనరల్ గా ఎలా యూజ్ చేస్తాం అంటే మూవీలో వి యూజ్ ఇట్ టు రిప్రజెంట్ ఏ పర్టికులర్ ఎమోషన్ యూనో సాబర్ కలర్స్ ని ఒక మూడ్ కి లైటర్ కలర్స్ ని ఒక మూడ్ కి గర్లీ కలర్స్ కొన్ని యూనో మ్యాన్లీ కలర్స్ కొన్ని యూనో దిర్ ఆర్ కలర్స్ ని అలా యూజ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ మాకు మొత్తం మీద బ్లాక్ అండ్ వైట్ గ్రే అయిపోయింది సో హౌ డి యూ డూ దట్ అనేది చాలా ఇట్స్ అ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ so every time the costumer went to a shopping no. she had to send us uh, some pics in fact initially nenu vellanu okare nu odu wait ki so we decided on uh, idi then we took them we took oka uh, two days for to major locations evaithe na rendu houses unnai so akkadiki velli villani idi kuda vesi chupinchi not just the you know costumes but also the actor okay. along with that so movement avutunnanda konni show uh, konni shots thesi vaallato titlu deni meeru you know you haven't taken the location today okay. how do you do this and what the so it was a real thing yeah. and comes lighting right. lighting is and ma uh, camera man ante we were shooting in color okay. shooting is not happening in color but i was watching it in black and white in the monitor okay. the camera man ever sir movie ki chetan madhura anta kamani he did one film it's about to adi uh, kuda ready for release anukuntanu బట్ పాండమిక్ కి ముందు చేసినట్టున్నారు అది దిస్ ఈస్ ఇస్ సెకండ్ మూవీ బట్ ఇది ఇది ఆల్వే ఆల్రెడీ బిగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ హెమ్ హీ వర్క్ విత్ విన్సెంట్ గారి అబ్బాయిలతోటి ఇద్దరితోటి అజయ్ అండ్ జైన్ అని ఇద్దరితో చేశారు ఆయన సో హీస్ గాట్ అ వెరీ గుడ్ కంట్రోల్ ఆన్ గ్యాఫరింగ్ అండ్ గ్రేప్ సో హీస్ గాట్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ యాజ్ వెల్ అట్ ద ప్రాబ్లమ్ అల్ల ఏంటి అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్ హూ విచ్ నో బడీ ఆఫ్ అస్ యూనో నోస్ how the result is going to be and uh, ott ka ite problem em ledu how does it reflect when it goes to the you know big screen so ivanni kuda there are uh, several questions unanswered me medo oka 2 minutes 3 minutes video this is dani pedda screen me chusukoni so what are the uh, depths that are not reflecting alage patterns in di lo ela idi cheyali depth ni ela you know contrast is the uh, noah మీకు డార్క్ అండ్ లైట్ కి కాంట్రాస్ట్ సరిగ్గా మనం చూపించలేకపోతే ఇదంతా కూడా ఇది లాంగ్ షార్డర్స్ రన్నింగ్ అప్పుడు యూనో మధ్య మధ్యలో ప్యాచెస్ ఆఫ్ లైట్స్ యూ విల్ సి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యూనో ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో సాంగ్ ట్రైలర్ చూసాం సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది షణ్ముఖ ప్రియ సో ఈ పాటకి ఐడియా ఎలా వచ్చింది సార్ జేమ్స్ పాండ్ స్టైల్ లో పాట పెట్టాలని చెప్పేసి ఐడియా ఆఫ్ ది సాంగ్ యా మూవీ ఇనీషియల్ గా ఇది అవుతున్నప్పుడే నా మైండ్ లో ఉన్నదంతా జాజ్ మ్యూజిక్ దట్ నువ్వా జాజ్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సో దానికి వి డిడ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అయితే జాజ్ మ్యూజిక్ ఎవరిని చేయాలి ఏంటి అని ఆలోచన వస్తున్న టైంలో మా వాళ్ళు వేరు వేరు రీసెర్చ్లు చేసి జాజ్ మ్యూజిక్ గ్రూప్స్ ఇక్కడనే ఇక్కడనే అని చెప్తూ ఉంటే నేను ఐ వెంట్ ఫర్ రియల్ కర్ణాటిక్ లెజెండ్ కార్డ్ నాగరాజు తాళ్ళూరి ఆయన ఫ్లూట్ ఆయన ఈజ్ అ మాస్టర్ అంటే చాలా ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్ మీద నేషనల్ లెవెల్లో చాలా గొప్పగా వాయించారు ఆయన నాగర నాగరాజ్ తాళ్ళు సో ఆయన దగ్గర కూడా అడిగాను నేను ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఐ ఆస్ హిమ్ కెన్ యూ యూనో మీరు ఇది ఇవ్వగలరా జాజ్ ఇవ్వగలరా యా వై నాట్ అన్నారు అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ అంటే యూ నో ద జాన్రా సో ఈ జాన్రాలో కొద్దిగా యూ హ్యావ్ సమ్ ఏమంటారు దాన్ని కొద్దిగా ఒక బోల్డ్ ఇది చూపించాల్సిన అవసరం ఉన్నది దీనిలో స్టోరీలో కానీ లేకపోతే యూనో ది ది జనరల్ న్యూన్సెస్ ఆర్ లిటిల్ బోల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ బోల్డ్ యా యా ఇది అంటే మైండ్లో ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ వేరు ఇక యాక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత తర్వాత మనం షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు వచ్చే డెవలప్మెంట్ సో ఈ బోల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి డార్క్నెస్ వెనక నుంచి ఎక్కడో అంటే ఒక విధమైన ఒక ఈక్వలో వస్తున్నట్టుగా ఉండాలి మ్యూజిక్ not mana pakkane saxophone pattukoni vaayinchinattu kaakunda so it has to be really uh, chala subtle ga chala you know poetic ga undali music so andukane aanu adugute then let's do it annaraina 
వీ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఆన్ జాజ్ రకరకాల ట్రై చేసాము ఇందాక చెప్పిన ఇది ఉన్నది కదా మన టెస్ట్ షూట్ చేసామని చెప్పి సో దానికి వీ డిట్ లాట్ ఆఫ్ బట్ అది అవుతూ ఆల్మోస్ట్ రీకార్డింగ్ కూడా అయిపోయి సినిమా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అవుతుంది అనుకున్న టైంలో దెన్ వీ థాట్ వై నాట్ హ్యావ్ అ సాంగ్ సాంగ్ మా దీనిలో ప్లేస్మెంట్ లేదు సో వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ వన్ ఫర్ ఓపెనింగ్ క్రెడిట్స్ అలాగే దాన్నే ప్రమోషనల్గా కూడా వాడుకోవచ్చు అని దెన్ కేమ్ ది ఐడియా ఆఫ్ యూనో దట్ ఆ అమ్మాయి షణ్ముఖ ప్రియ షీ డిడ్ ఫెంటాస్ పాటకి సంబంధించి ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు సార్ మీరు షణ్ముఖ ప్రియ గారు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు లిరిక్స్ అర్థం కాకుండా పాడమ్మా అప్పుడే జనాలు చాలాసార్లు వింటారని చెప్పారు డూ యూ రియలీ మీన్ దట్ నేను అన్న మాట్లాడతాను బట్ దట్ వాజ్ అ జోక్ థింగ్ ఈస్ లిరిక్స్ అర్థం కాకుండా పాడితే అదొక స్టైల్ అది అండ్ రెహమాన్ గారి గురించి జోక్ వేస్తుంది ఇట్స్ అ జోక్ బట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సాంగ్లో స్పెసిఫిక్గా మ్యూజిక్ దాని ఇంటర్నల్ డెప్త్ డార్క్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనిలో అందుకనే నేను కిట్టుతో కిట్టుకి బ్రీఫ్ చేసినప్పుడు కూడా కిట్టు ఈజ్ ది లిరిక్ రైటర్ విశా ప్రగడ తనకి చెప్పినప్పుడు కూడా తను తను చెప్పింది ఇదే నువ్వు చాలా సింపుల్స్ట్ సింగిల్స్ సిలబుల్ మోనోసిలబుల్ వర్డ్సే యూజ్ చేయి ఎక్కువ దాన్ని నేను లాగుతాను పాడేటప్పుడు లాగుతాను నేను అని చెప్పాను so if you have some about you know four bar length ki tan rasane two words okay so aa length ki paadali ante deeni laagali ante madhyalo vache akaranni chaala kotta ga palakkalagali okay adi palakkaligindi ammai she is a brilliant uh, yodeling uh, artist you might have seen her uh, performance on sony you know uh, indian idol so she is a brilliant uh, yodeling artist సో తను తను చేయగలదు అన్న నమ్మకంతో వి ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఆన్ దట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ పేడ్ సో మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కి వస్తే నాగార్ రాజు గారితో మీది ఫస్ట్ మూవీ కదా సార్ మీ కొలాబరేషన్ ఎలా ఉండింది హీస్ యాజ్ ఎ సైడ్ ఈజ్ ఈజ్ రియల్ లెజెండ్ ఇన్ ఇస్ ఓన్ రైట్ బట్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి అగైన్ హీ వాజ్ ఆల్సో ఆన్ ద సేమ్ బాయ్స్ దీనిలోకి వచ్చేసారు ఆయన కూడా యూనో ఐఎమ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ న్యూ అన్న ఎక్సైట్మెంట్ సో అది వి హ్యాడ్ అ గుడ్ ప్రిమైస్ ఆ ప్రిమైస్ మీద బిల్డ్ చేయటం ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన స్టోరీ చెప్పినప్పుడు లేచి కొడతాడేమో అని అనుకున్నాను దిస్ ఇస్ ఇస్ అ ప్రాపర్ యూనో బోల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ అ సెట్ బిఫోర్ ఆయనేమో మంచి ట్రెడిషనల్ కర్ణాటక విద్వాంసుడు సో లేచి కొట్టేస్తాడేమో అనుకున్నా కానీ బట్ ఈ సైడ్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఐ వాంట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో అయిన తర్వాత కూడా అదే మాట అన్నారు ఆయన దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అని దట్స్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆయన మన ఆయన ఆయన విజువల్ ఎక్సైట్ చేస్తేనే ఆయన దగ్గర నుంచి గొప్ప మ్యూజిక్ వస్తుంది దట్స్ ఈ యు నో డీల్ విత్ ఎనీ మ్యూజిక్ డిరెక్టర్ సో హీ సెట్ దట్ వీ వర్క్ డౌన్ అనేది ఎక్కడన్నా ఆయన పక్క నుంచి ఆయన మళ్ళీ ఆయన రెగ్యులర్ మ్యూజిక్లోకి లేదా ఆయన స్టైల్లోకి వెళ్తూ ఉంటే ఆయన పట్టుకొని వెనక్కిలోకి వచ్చి చెప్పడం బట్ యా హీ వాజ్ వెరీ వెరీ స్పోర్టివ్ ఇన్ దట్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో కొంచెం మేమిద్దరం ఇదైనా నవ్ we have a decent uh, output on hand and song vachesi koncham jazz music tarah la undi ga sir so overall uh, movie music and background score ela unda avutundi sir avunandi jazz ante overall ga jazz vibes tam ane takku man daggara jazz is proper english 60s music 60s 70s we ippudu chestam kuda it has completely you know fused with uh, hip hop ippudu proper jazz antu takkuve unnadi so అది మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయటం అనేసి నా మైండ్లో ఉన్నది యాజ్ అ సెట్ బిఫోర్ ఐ హ్యాడ్ నటోరియస్ ఆర్ అ క్యాసర్ బ్లాంకా ఇన్ మై మైండ్ సో వాటిని అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ విజువల్ని ఒక మైల్స్ జేవిడ్ మ్యూజిక్ తోటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వటం దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యాడ్ టు గివ్ సో అది అది మైండ్లో వెరీ క్లియర్ ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఎలా మూవ్ అవుతుంది so dani instruments enti saxophone saxophone lo vere vere saxophone sounds try chesam adi kuda we went to trumpet we went to brass we went to you know uh, music instruments lo chaala you know vere vere shades try chesam and uh, you know and prati sound kuda in fact oka music pampichi adi okay cheyinchukodam kuda kadu he sent us he sent me a sound he sound bond id use chedam anukunte then we said yeah ఇది బాగుంది ఈ సింక్ యూజ్ చేద్దాం సో ఇలా ఇదవుతూ పోయింది అనమాట అంటే ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి షీ ప్లేస్ అ సాక్సఫోన్ ఇన్ ద ఫిల్ హీరోయిన్ 
సో ఆ అమ్మాయి సాక్సోఫోన్ వాయించినప్పుడు వేరు వేరు వీటిలో వాయిస్తున్నాం సో ఆమెకు ఒక సాక్సోఫోన్ సౌండ్ అట్లాగే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరింగ్ అందులో వచ్చే సాక్స్ అండ్ ట్రంపెట్ సాంగ్స్ డిఫరెంట్ ఆయన మధ్యలో మళ్ళీ ఒక ఫ్లూట్ తీసుకొచ్చి ఆయన దాని మంచిగా ఫ్యూజన్ ఇచ్చారు ఆయన సో ఇట్స్ లైక్ వి డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ నేను నేను ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఎప్పుడు నేను వెనక ఇది ఇచ్చాను నేను ఋషిలో వి డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కొట్టారు మమ్మల్ని ఇవి పెట్టుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఓకే చెప్పారు బట్ యా ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ఫన్ విత్అవుట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కదా సో ఐ వి డిడ్ సమ్ డీసెంట్ థింగ్ విత్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమా ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ గురించి కొంచెం చెప్పండి సార్ మీరు ఎడిటర్ని ఏ స్టేజ్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు బిఫోర్ ద స్క్రిప్టింగ్ స్టేజ్లోనా లేకపోతే షూట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఎడిటర్ కప్ప చెప్తారా ఐ ఐ డూ దట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ స్టేజ్ స్టోరీ కాదు స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ స్క్రిప్ట్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఆల్ మై చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ ఐ హ్యావ్ ఇది అనమాట ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ నరేషన్ ఫస్ట్ ఐ గివ్ దెమ్ ది స్క్రిప్ట్స్ I give them entire, you know, freedom to bash me with, the, with their thoughts. I give them all on board first. Okay. Okay. I give them freedom. I want them all on board first. On board, not just as a, you know, as a professional, but even as a proper team member, the Dinlo crowd is important. And uh, I want everyone to feel that, uh, you know, he is a part of the project. Uh, he is he's he's the owner of the project. ఆ ఓనర్షిప్ ఇచ్చి దట్స్ వన్ ఐ స్టార్ట్ డిమాండింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ దెమ్ సో ఎడిటర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ యాజ్ యూ సైడ్ రైట్ ఫ్రమ్ స్క్రిప్ట్లోనే ఎడిటింగ్ ఏమన్నా చేయొచ్చా అక్కడి నుంచి ఎడుతా లేదా చేంజెస్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఏమన్నా చేంజెస్ చేయొచ్చా అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అవుతే ఆ తర్వాత ఇక మూవీ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ మొత్తం ఇట్స్ లైక్ యూనో అతని రింగులో మొత్తం పడేసి ఆడుకోమని చెప్పడం దట్స్ ఈ ఐడియా సో సత్య ఈజ్ ఇప్పుడు ఈ మూవీకి సత్య గిడుతూ రీజ్ ఈ ఎడిటర్ హీ డిడ్ సమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఆర్జీవి తోటి తర్వాత వీళ్ళ వారాహి ఫిల్మ్స్ అవి చేస్తున్నాడు మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాడు ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ర్యాప్ విత్ ఇన్ ఫర్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నా అండ్ తన డైరెక్ట్గా ఆంధ్రపూరి సినిమాకి చేశాడు ఋషికి శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారికి తను అసెస్ట్ కూడా చేశాడు అండ్ యా ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ హీ బ్రింగ్స్ టు ద టేబుల్ జనరల్లీ నా నాది జనరల్గా జర్నీ చాలా లాంగ్ టైమ్ ఉంటుంది కెమెరామెన్ వీళ్ళైనా అందరూ కూడా బట్ వెరీ ఐరానికల్లీ ఐ డింట్ రిపీట్ ఎనీ ఆఫ్ మై కెమెరామెన్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆర్ ఇన్ టచ్ రైట్ నా ఎడిటర్ మాత్రము శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారి తర్వాత హీఈస్ ద వన్ గాయ్ వాజ్ బీన్ విత్ మై ఫర్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మై ప్రాజెక్ట్స్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇది మొదటి సినిమా కదా సార్ సో వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉండే సో డు యూ ఇన్వాల్వ్ దెమ్ ఇన్ ద హోల్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేను చేయటానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఋషి ఆంధ్రపూరి అండ్ దిస్ వన్ మన గ్రే మధ్యలో అయితే తప్పించి మిగతా మూడు కూడా డైరెక్ట్గా ఏ టు జీ ప్రొడక్షన్ నేనే చూసుకోవాల్సి వచ్చింది నేను అఫ్కోర్స్ విత్ మై టీమ్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ మహేష్ హూ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సో మహేష్ కాదు మహేష్ చదవాడు అని ఈజ్ ఈ కో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసింగ్ అ ఫిల్మ్ నెక్స్ట్ సో మేమే టోటల్గా ప్రసాద్ గారు అయితే అసలు సెట్కి వచ్చేవారు కదా రమేష్ సార్ రమేష్ ప్రసాద్ గారు మా టెస్ట్ షూట్ జరిగింది ఋషికి అప్పుడు మాత్రం ఒకరోజు వచ్చేళ్ళారు దట్ వాజ్ ది పర్యాప్స్ మేబీ ఆంధ్రపూరి ఒకరోజు వచ్చినట్టున్నారు ఇక్కడ ఏదో గ్రీన్ మ్యాట్ షూటింగ్ చేస్తుంటే వచ్చారు స్టూడియోలోనే సో ఐఎమ్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు యాక్చువల్లీ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దెన్ యునో హ్యావ్ అ కంట్రోల్ ఆన్ ది ప్రొసీడింగ్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యునో క్యాష్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ప్రొడ్యూసర్ సెట్లో ఉన్నాడు అంటే వీళ్ళందరికీ వచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరు అంత మిగతా యాక్టర్స్ కానీ క్రూ మెంబర్స్ కానీ యూనిట్ మెంబర్స్ అందరికీ వచ్చే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరు అది బీఎట్ రమేష్ ప్రసాద్ గారు అంటే డెబ్బై ఏళ్ళ ఆయన అయినా సరే యాభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆయన అయినా ఫస్ట్ టైం అసలు అయినా కిరణ్ కాళ్ళ కురి అయినా సరే ప్రొడ్యూసర్ సెట్లో ఉంటే వచ్చే ఇది వేరు బట్ యూనో ఇదేంటి అన్ఫార్చునేట్లీ హీస్ బీన్ ఇన్ ఉమాన్ త్రూ ది ప్రొడక్షన్ మధ్యలో ఒకసారి వచ్చేళ్ళారు అండ్ ఆల్సో కో ప్రొడ్యూసర్స్ తన ఫ్రెండ్సే తన బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా దే ఆర్ ఇన్ యూకే అనమాట రాజేష్ తోలేటి అండ్ రాజవాసిష్ట వాళ్ళు దేకున్ కమ్ ఒక ఒకరోజు ఒక రెండు రోజులు ఏమో వచ్చిళ్ళారు కానీ బట్ నాట్
నాకు తెలుసు నాకు ఇప్పటికీ ఋషిలో మా మేము చేసిన థర్టీ త్రీ డేస్ ప్రొడక్షన్ ఈ రోజు ఎక్కడ చేసామని నేను చెప్పగలను ఇప్పటికి ఇట్స్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ నా ఇప్పటికీ చెప్పగలను నేను అది ఆంధ్రపూరి ఏ రోజు ఎక్కడ చేసామో చెప్పగలను ఇప్పటికి నాట్ గ్రే ద రీజన్ బీయింగ్ నేను ఐ నో ఐ హ్యావ్ అ లాజిక్ బిహైండ్ డూయింగ్ ఎ పర్టికులర్ సీన్ అండ్ ఎ పర్టికులర్ డే సో దట్స్ వై దట్స్ హౌ ఐ డిజైన్ మై ప్రొడక్షన్ i i schedule my production i break down my schedules so adi chesinandu valla na producer ki almost every day vallaki they have a proper you know output vallaki ivi ostu untayi every day oka excel sheet lo mottham vaalla daggarki untundi wherever they are in in the world okay ekkada unna sare so that's what i have done and uh, almost ఇప్పుడు చిన్న ప్రోడక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అలానే అవుతున్నాయి బట్ వీ స్టార్టెడ్ వే బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఋషి ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది హోల్ ప్రొడక్షన్ వీ డిడ్ ఇట్ ఇన్ టోటల్ యూనో చెక్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అప్పుడైతే యాప్స్ కూడా లేవు ఇవి స్టిల్ వీ డిడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ వీ డిడ్ వితౌట్ క్యాష్ సో ఐడియా ఈజ్ క్యాష్లెస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ దట్ ఈస్ యూనో దట్ కెన్ హ్యాపన్ so at 20 productions my design chesi execute chesan this is my fourth production like that uncle happened 20 years ago but rushi the ganinchi ippudu varaku ee four productions ala chesinave so that's how i treat my producer okay. and i take him into confidence first and on the creative side i convince him with the story first because he is my first uh, audience right ante kada tanu tanu nannu nammi 150 rupees badalu koti nar pedutunnare so i have to convince him uh, you know that's a project to be invested in so he is he is not only investing his money but also his friendships with others there are several things that is you know so even it ne we turn it ne kuda konnaalla paatu continue avvali ante then i need to be at least transparent and you know uh, be vadak uh, cheppagalagal nen so that's how i deal with my producers <laughs> గ్రే మూవీ హీరో అరవింద్ కృష్ణ గారితో అంటే ఇది మీ థర్డ్ కొలాబరేషన్ కదా సార్ సో హౌ డిడ్ ఈ కమింగ్ టు ద పిక్చర్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అరవింద్ యా ఋషి దగ్గర నుంచి వీ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ర్యాప్ ఋషి తర్వాత ఆంధ్రపూరి డిడ్ క్యామియో బట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ యూనో కేవలం నా మీద దీంతో చేసింది ఇది ఇది ఒకసారి క్యారెక్టర్ అనుకున్న తర్వాత ఆయనకి తనకు ఫోన్ చేశాను ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం క్యారెక్టర్ గురించి అని క్యారెక్టర్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయడానికి ఏం లేదు సార్ మీరు ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ సైడ్ ఐఎమ్ సూటబుల్ ఐ డూ ఇట్ అప్పటికే తను హీఈస్ డూయింగ్ రజనీస్ రజనీకాంత్ గారి ప్రాజెక్ట్ ఒక మంచి క్యామియో చేస్తున్నారు అండ్ రవితేజ గారి మూవీలో ఫుల్ లెంత్ విలన్గా చేస్తున్నాడు తను సో ఇవి చేస్తున్నారు అంటే దెన్ హీ వుడ్ హ్యావ్ రేజ్ ఈజ్ ఓన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫస్ట్ అంతే కదా సో నేను ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం ఫ్రెండ్షిప్ని ఇది చేసుకొని పిలిచి ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ తనకి ఇవ్వలేదు సో దెన్ ఐ సెడ్ ఐ ఇన్సిస్టెడ్ ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ ద స్టోరీ అండ్ యువర్ క్యారెక్టర్ నువ్వు పూర్తి కన్విన్స్ అవుతేనే చేద్దాము అని చెప్పి నన్ను దెన్ వీ మెట్ ఐ నరేటెడ్ ద స్టోరీ హీ సెడ్ హీఈస్ ఎక్సైటెడ్ ద రీజన్ బీ తను చేసిన రోల్స్ అన్నిట్లోకి తను ఇప్పటికీ తను చెప్పుకునేది ఋషి అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఒక 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 ఏమంటారు ఒక యాక్టర్గా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే వీటిలో అదొక రోల్ అని తను ఇప్పటికీ చెప్పుకున్నాడు అది కాక దిస్ వన్ ఈజ్ లైక్ హీఈస్ ఏ హీఈస్ ఏ గ్లామర్ డాల్ ఆన్ ది స్క్రీన్ నో ఈ సినిమాకి హీ లుక్స్ సో సెక్సీ ఆన్ స్క్రీన్ హీఈస్ రొమాన్స్ ఎంపర్సానిఫైడ్ అతను దట్స్ హౌ యూ విల్ సీ హిమ్ ఇన్ ద స్క్రీన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ హీ సో హ్యాండ్సమ్లీ ప్రొజెక్టెడ్ అండ్ ఐ నో షోన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అఫ్ కోర్స్ చేతనే తీసుకొచ్చింది కూడా తనే సో ఆ పార్షాలిటీ కూడా కొద్దిగా ఉండి ఉంటుంది so cameraman tanak extra filters evo vesu untadu kuda he is so handsome uh, on the screen and uh, his romance with the uh, heroine mm. it stands out uh, in the in the film so he, he is playing a doctor a psychiatrist uh, role in the film pratap potan garu chaala rojul tarvata telugu movie lo act chestunnaru so varni ela select chestunnaru sir vallane particular ga choose cheskodaniki kaaranam enti ఇందాక న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ గురించి చెప్పారు కదా హీఈస్ అ న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ దట్ ఈస్ కిల్డ్ ఇన్ ది ఇదనమాట అయితే న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్లు దేర్ ఆర్ లైక్ వాళ్ళ మెంటల్ కండిషన్స్ మీద చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి సో అంటే ఇంత ఇంతకుముందు చెప్పిన పన్నెండు మంది మిస్సింగ్ కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కొన్ని దానికి కూడా అట్రిబ్యూట్ చేశారు 
అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సూసైడ్స్ అనే ఇది క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం జరిగింది అంటే ఎట్లా వాళ్ళు ఎక్కడో ట్రైన్ ముందు చనిపోయి కనిపెట్టాము పట్టాల మీద వాళ్ళ సూసైడ్ చేసుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్ అండ్ యూనో మెంటల్ ఆగుని అని సో అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ దగ్గరగా పనిచేసే వాళ్ళకి అది ఉంటుంది అనేది ఇట్స్ ఏ యూనో ఇట్స్ అ ఫిజికల్ థింగ్ దట్ ఈస్ ప్రూవన్ సో ఇది కూడా ఈ యాంగిల్ కూడా ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తాం సో ది ఐడియా ఈజ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ లేయర్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇన్ ఇస్ ఇది అన్నమాట సో ఆ క్యారెక్టర్లో చాలా షేడ్స్ చాలా ఉంటాయి అనమాట ఒక మూమెంట్లో అన్నెసరీ ప్లెజెంట్గా ఉంటాడు చాలా అంటే ఎగ్జూబరెంట్గా ఉంటాడు విపరీతంగా క్యావటిక్గా ఉంటాడు చాలా అరిచేస్తూ ఉంటాడు విపరీతంగా భయపడిపోతూ ఉంటాడు సో ఇట్స్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ షేడ్స్ అయితే ఇన్ని షేడ్స్ని చూపించాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెనాట్ బి యూనో మీద పడిపోయినట్టు పౌండింగ్గా ఉండకూడదు సో దెర్ హ్యాస్ టు బి సటిలిటీ ఇన్ ద వే యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ సో అది అట్లాంటి సీనియర్ అండ్ సీజన్ యాక్టర్ కావాలంటే సో వెన్ వీ డిజైన్ ది యాక్టర్ ఎందుకో సమ్మ ఆయన మైండ్లో యూనో వి బీన్ సీన్ ఇన్ ఫర్ ద పాస్ట్ అబౌట్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ సో ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఒకసారి చేసి రీసెంట్లీ కూడా ఆయన మలయాళం సినిమాలో మూడు నాలుగు ఇట్లా చూసాం ఆయన బాగా రైట్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు డేస్ అయితేనేమి తర్వాత ఫోరెన్సిక్ అయితేనేమి వీటన్నిట్లో ఈవెన్ ఉయ్యూరే దానిలో కూడా మంచి రోల్ ఆయన చేశాను సో అవి చూసిన తర్వాత ఎందుకో మైండ్లో ఆయన ఇమీడియట్ ఇది అవటము వీ కాల్డ్ ఇమ్ హీ వాజ్ వే అవుట్ ఆఫ్ అవర్ లీగ్ ఫర్ ది బ్రాకెట్ ఏది మన రెమ్యూనరేషన్ రిక్వెస్టెడ్ ఇమ్ హీ కేమ్ ఫర్ ఎ బెటర్ ప్రైజ్ దెన్ ఇక్కడికి వచ్చాక వచ్చాక ఫస్ట్ డే ఆయన చెప్పడము ఇట్ వాజ్ లైక్ యూనో ఐ వాజ్ నర్వస్ you know he is he directed some 15 16 films himself so i ne cheppadam anedi anta easy kaadu aina cheppadam but he took it very sportively when i said uh, you know some changes bond it was a beautiful experience with him we shot uh, about 9 days with him 9 days lo he was a rock star ante almost okko sari poorthi blood adi makeup punchukoni evening 6 nunchi morning 6 varaku alane kuchoni undaru it's not easy it's, you know for a 70 year old guy to do that right. so he can actually express it for his seniority for his you know demand in this head he can say i won't do this right. what he did so atla there are you know ayana vallo ochina set lo ochina beauty atla he he always you know transferred his uh, wisdom and ex- experience even ikkada veela toti bond it was a beautiful experience with him సినిమా స్టోరీ విషయానికి వస్తే సార్ మీరు స్క్రిప్ట్కి ఎంతవరకు న్యాయం చేశారు అంటే స్క్రిప్ట్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అయ్యారా ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అయ్యారా లేకపోతే లేదు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేద్దాం అని అనుకున్నారా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ క్లోజ్ టు మై విజన్ యూనో నేను స్టార్ట్ చేసిన విజన్కి బాగా దగ్గరగా ఉన్నా అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నిన్ననే చూసాం కదా Uh, I can definitely say... So, that vision is a bit of a judge item. Yeah. So, when I did that, I, I could see that there are some, you know, uh, holes in that deal. Now, I'm, I'm filling them. Not big, you know, pedda amount. But, uh, I think that's a good thing. Yeah. So, I think that's a good thing. 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 So, i think it is a it is a commercial uh, oh. genre and um, there is ante the the specific emotions uh, with the basic emotions unnayo ave untai ee cinema lo kuda language koddiga manaku telin language untunde me tappichi as i said before oka segment nen anukunna segment ki vallaki idi way you know close to this than uh, big blockbuster films sir that's what i can definitely say ante me me creative juices ni me intelligence ni iq ni challenge se ivi untai dappichi navvukune prayatnam undadu ani na uddesha ante you are very clear about the audience very clear about my audience however small they are they will watch it they will extend this idea to the others ante adi bond the chudu etla nan compel chese anta అంతగా వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ యా సో ఐఎమ్ నాట్ పుటింగ్ అప్ మై హోల్డింగ్స్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్ట్రీట్ ఐఎమ్ నాట్ రిలీజ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థియేటర్ నో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ బట్ విచ్ ఆర్ ది థియేటర్ ఐఎమ్ రిలీజింగ్ దట్ బి హౌస్ఫుల్ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ టు సార్ యా మీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో ఒకటి పోస్ట్ చేశారు సార్ విజన్ విజువలైజేషన్ అండ్ విజువల్స్ అని చెప్పేసి 
సో ఈ మూవీకి సంబంధించి కొంచెం ఎలాబొరేట్ చేస్తారా ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి యా అంటే విజన్ ఈజ్ వెరీ అన్క్లియర్ అండ్ హేజీ టు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఐ మీన్ క్లియర్ విజన్ ఉంది అనేది మనం అనుకుంటాం కానీ బట్ దట్స్ నాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో విజన్ అనేది మైండ్లో ఉండే ఇది నేను ఎంత చెప్పినా సరే మీ మీరు వేరే విజన్ వేరే దీన్ని మీరు ఏదో అర్థం చేసుకుంటారు సో అది విజన్ అంటే అంటే నా మైండ్లో ఉన్నది మాత్రమే అది దాన్ని విజువలైజేషన్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వేర్ ఇన్ యూ ట్రై టు పుట్ ఇట్ అన్ ఎ పేపర్ ఆర్ ఫిల్మ్ ఆర్ యూనో ఏదో ఒక దీని మీదకి తీసుకురావటానికి ట్రై చేసి చూపిస్తారు దట్ ఈస్ విజువలైజేషన్ దట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ యూఆర్ ఆల్ సీయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ that is visualization but visual is after this all happened after the film is ready and in front of your eyes you know that is visual you know so vision ki visual ki madhyalo enta takku gap nenu idi cheyagalute nenu anta clear ga anta successful ga dan execute chesanu anta so seeing your confidence i am sure your vision has come through in terms of your vision of your vision. yes i am yeah. i am very confident i am i am at least 90% there స్క్రిప్ట్ రైటర్స్కి విషయానికి వస్తే సార్ డూ యూ థింక్ వాళ్ళకి దక్కాల్సిన గౌరవం కానీ క్రెడిట్ కానీ సరిగ్గా అందుతుంది అంటున్నారా స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ అనేది సి మన దగ్గర ఇది ఉండేది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అంటారు మన దగ్గర హాలీవుడ్లోనేమో ఇది ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ ఎ డైలాగ్ అండ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్ ప్లే ఒక చోట ఉంటే దానికి యూనో కన్సైజ్ దీనిలో మార్జిన్స్లో ఇది ఉంటుంది పాయింట్ ఈస్ దిస్ ఎవ్రీ వన్ rights okay. not the right hand side or the dialogue part avi okay. dialogues raayataniki specialists unnaru eppudu kuda manaki mana daggara dialogue writers anedi oka specific genre oka specific tribe man daggara vaalla daggara ela kaadu pai vi innu dialogue kalipi rase vaalle vaallandaru hollywood lo eppudu kuda adhe undi screen writing is not just you know the writing of what they say okay. even what they do how it is visualized how it you know how it moves what are the details what are the inka in fact idaute ganaka goppa screen writers ayi plus if it is important they also write the colors and the speed uh, with which it moves you know the the short movements ivi kuda rasar vellu dillo screen place lo again but vallaku oka kolata undi vallaki vallaki one page is one minute ane kolata generally ga undi vallaki మనము ఆ యూనో సెల్టెక్స్ ని లేకపోతే వాళ్ళ మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ ని మనం యూజ్ చేసి చేయటానికి మనకున్న అడ్డం అది మనం అంటే మనకు తెలవాలి అది ఆ ప్లే వన్ మినిట్ పాటు ఎలా రాస్తే ప్లే ఆ వన్ పేజ్ సెట్ అవుతుంది అనేది మన చాలా మందికి తెలియదు అది బట్ వీ స్టార్ట్ వీ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెసిలిటీ ఇన్ యూనో యూజింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ సో అది చేస్తాం ఐ నాట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంప్లైంట్ సార్ ఐ గో బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్ సేమ్ అసలు వాళ్ళకి ఆ వాల్యూ ఇస్తున్నారా అని now the breed of uh, directors they write their own screen plays ipudu oh. the young breed of uh, directors i would say in fact na dagar nunchi adu modalaina emo anuchu na dagar ante na generation nunchi na generation nunchi adu modalaina anuchu na chuttupakkala oka 3 4 years ago vachina all those you know top directors who are you know on top now like trivikram aithanemi rajmouli aithanemi puri jagannath aithanemi shrinu vetla shrinu vetla of course he also takes help from you know konagaru and so the idea is we'll under kuda we in our each himself so we'll under kuda they have some support from the writers in terms of uh, dialogues mana anduke dialogue writers were screenplay writers were generally kadha screenplay director ki attribute chesestam mana but there's a lot of uh, you know contribution from the dialogue writer in terms of screenplay as well aa contribution general ga meer annatu aa emantara peru manu ichadi koddiga takku and the kaka chaala mandi directors they have a group of writers whom they work with will andar tho kuda even a top legendary directors raghavendra gar daggar nunchi chuste you have three four okay project me jandyal garu sachanand garu you know yanamuri veerana andar kuda work chesina projects kuda unnai so they come they sachanand gar ippatiki he works like you know chinna pedda ayi veemi lekunda he is a you know so there are writers who really work on that meeku nachina script writers mimmal influence chesina script writers evarana unnara sir many of them many of them ante mana deenlo right from jandyal garu parichit brothers so inka antaku mundu you know samudralu garu 
they have a very subtle and very you know uh, special style of uh, you know expressing them the hatre gar then came parichur brothers vaalla style vaalla di you have and a distinct style vaallu andukani vaallu antaga nilavadu galigaru vaallu ఫిల్మ్ మేకర్స్కి కానీ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్కి కానీ ఆడియన్స్ పట్ల ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ బాధ్యత కానీ ఉండాలనుకుంటారా సార్ ఐ డోంట్ మీన్ టు సే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మారలీ అని కాదు జస్ట్ లైక్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఆర్ ఫిల్మ్ వ్యూయింగ్ ఆస్పెక్ట్లో సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ని డిజైన్ చేయటము డిసైడ్ చేయటం అనేది ఏ సినిమా చేయలేదు అది మాత్రం ఒప్పుకొని తీరాలి మనం సినిమా ఆ రెండు గంటల పాటు అతను కొద్దిగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుని మళ్ళీ లేచేటప్పటికి పోతుంది అది ఐ మీన్ హౌ ఎవర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్రిలియంట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈవెన్ సెవెన్ సామ్రాయ్ యూనో లేకపోతే షిల్డర్స్ లేస్లు ఆస్కార్ విన్నింగ్ ఆల్ దోస్ యూనో టాప్ గొప్ప గొప్ప సినిమాలు గాంధీస్ అండ్ యూనో మాల్కమ్ ఎక్సెస్ ఏవి తీసుకున్నా సరే అవి ఎంతవరకు కొద్ది వరకే అవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలవు ఒకడిని నిజంగా కత్తి పట్టుకొని ముందుకు పోవటం అనేది చేయగలదు అని నేను నమ్మను వాళ్ళు ఎక్కడో ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటే దాన్ని కొద్దిసేపు అట్లా టచ్ చేస్తుందేమో అది తప్పి చేయలేదు సో ఆ మోరల్ పోలీసింగ్ ఆన్ సినిమా ఈజ్ ఈజ్ ఏ యూజ్లెస్ థింగ్ మనిషికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డైరెక్టర్ యాజ్ ఏనో డైరెక్టర్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఏ స్పీకర్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఏనో సోషల్ దీనిలో ఒక ఒక తను సెల్ఫ్ ప్రొక్లైమ్డ్ స్టేటస్ తీసుకొని సెల్ఫ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇది తీసుకొని చెప్తున్నాడు ఒక మెసేజ్ చెప్తున్నాడు అది సో ఆ దీనిలో అతను డెఫినెట్లీ ఒక యూనో అతను ఇచ్చే మెసేజ్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ఉండాలి అని నేను నమ్ముతాను అది అందులో డౌట్ వెళ్ళదు కాకపోతే అతను తీసుకునే కథ అలా ఉండాలని లేదు అతను ఒక్కోసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టుక్ ఋషిని ఒక స్ట్రాంగ్ సోషల్ మెసేజ్ ఆన్ యూతనేషియా మీద తీసుకొని అలానే ఆర్గాన్ డొనేషన్ మీద తీసుకొని చెప్పాను నేను అది బట్ ఆంధ్రపురి డింట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనో గ్రేట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇన్ లెవ్ యూ కెన్ స్టిల్ టేక్ అ మెసేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సేయింగ్ దట్ యూనో టీనేజ్ లవ్స్ కరెక్ట్ కాదు తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు అలాగనే అయితే ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ మెసేజ్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీరు టెక్నికల్గా ఎలా యూనో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ పక్కన ఉండేవాడు నీకు తెలియకుండా నీ జేబులో పెట్టుకుని చేయి పెట్టాలా అలాగే గడ్డు ఇవన్నీ అయితే టూ పాయింట్లో వీ డిస్కస్ అలాట్ దీనిలో ఒక సోషల్ ఇన్సిడెంట్ని మేము వీఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ బట్ ఇది చెప్తూ ఉండటంలో వీ టేక్ ఎ పర్టికులర్ స్టాన్స్ ఇన్ ద వే వీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మీరు యూ కెనాట్ యూనో క్వశ్చన్ ఐ డిరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది మాత్రం మీరు క్వశ్చన్ చేయటానికి వీలు లేదు అది ఎక్కడ వస్తుంది అది మీకు నచ్చిందా చూడండి లేకపోతే లేదు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ మీకు మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ నచ్చకపోతే మీకు నచ్చలేదు యూఆర్ నాట్ వాచింగ్ ఇట్ సింపుల్ నువ్వు ఎందుకు ఇలా చెప్పావు అనే దానికి ఇది లేదు ఏనో ఇవ నాకు కాళ్ళు నొప్పి ఉండే నేను కుంటుతూ నడుస్తాను యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ సో నువ్వు ఎందుకు కుంటుతూ నడుస్తున్నావు నువ్వు నడవటం మానే కూర్చో అనే అర్హత ఎవరికి లేదు దట్స్ ఏ దట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ లాస్ట్ వన్ టూ డికేట్స్లో డిఫరెంట్ జానర్ మూవీస్ వచ్చాయి సార్ మన తెలుగులో కానీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో కానీ so do you think the audience have changed oh yeah they are very very intelligible and intelligent now no nen ese mal chustunna antakante ekku chuse audience unnar they know it they know the craft they know what to do with the camera they know the you know lenses focus point adane the common sense storytelling is a common sense నాకు వచ్చే ఐడియాస్ వాళ్ళకి వస్తుంది వాళ్ళకి టైం ఉండదు వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అనే ప్రాజెక్ట్ అనే అనే జాబ్ అందుకని వాళ్ళు చెయ్యరు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ నాకంటే బాగా ఆలోచించగలిగిన వాళ్ళు రాయగలిగిన వాళ్ళు ఫేస్బుక్లో కొన్ని వందల మంది కలిసారు నాకు నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ వెరీ యూనో ఆఫ్టెన్ ఆన్ ఫేస్బుక్ సో నో ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్ వెన్ యూ సే వెన్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు Right, yeah. Yeah. They are very, yeah. They are very strong, very, uh, you know, definite. And I have to say that 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 I have to say that. And that also throws back at our own responsibility and our own challenge is that I can't just like that I have to say that I have to say that I have. లేదా ఎవరి దగ్గర నుంచో ఎత్తుకొని వచ్చేసి చెప్తే రెండో నిమిషం వాళ్ళు ఒక మీమ్ తయారు చేసి పంపిస్తున్నారు 
నేను ఈ పక్కన ఈ వీడియో నా పక్కన నా వీడియో పెట్టి వాళ్ళు యు నో హౌ బిగ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ట్రాల్డ్ బై ఆడియన్స్ సినిమాలపై సాహిత్యం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఉంది సార్ తక్కువ మన తెలుగు మీద తక్కువ తెలుగు మీద చాలా చాలా తక్కువ బికాస్ ఐ ఆల్సో యూనో ఐ హ్యాపెన్ టు రీడ్ అట్ ఆఫ్ నావెల్స్ అండ్ నావెల్స్ టర్న్డ్ ఫిల్మ్స్ ఇవి చూస్తే కూడా ఇంగ్లీష్లో నవల అనేది చాలా గొప్ప మెటీరియల్ వాళ్ళకి ఒక బుక్ అనేది చాలా గొప్ప మెటీరియల్ ఫిక్షన్ ఆర్ నాన్ ఫిక్షన్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనో మెటీరియల్ ఫర్ దెమ్ ఎస్పెషల్లీ ఫిక్షన్ నావెల్స్ ఎన్ని వందల వందల నావెల్స్ వాళ్ళు ఇదిగా తయారు చేశారు ఇప్పటికీ అవుతూనే ఉన్నాయి ఇండియాలో కూడా ఇండియాలో ఐ మీన్ హిందీలో యూ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చేతన్ భగత్ నావెల్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూనో మేడ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ దే మేడ్ డీసెంట్లీ వెల్ యూనో రిసీవ్ డీసెంట్లీ వెల్ మన దగ్గర తక్కువే మన దగ్గర వీ హ్యావ్ టు ఎన్ని ఉన్నాయి వెబ్ హ్యాస్ టు యాక్చువల్లీ ఓపెన్ అప్ ఇది ఐ హర్డ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు మిండ్ బ్రింగ్ అంథాలజీ ఆన్ ఆల్ దోస్ ఓల్డ్ రైటర్స్ స్టోరీస్ అనమాట చలం గారివి తిలక్ గారివి విశ్వనాథ్ గారివి వీళ్ళందరివి షార్ట్ స్టోరీస్ని ఒక అంథాలజీ లాగా ఒక వెబ్ సిరీస్ లాగా తీసుకురావటానికి ప్రయత్నం జరుగుతుందని విన్నాను ఐ హోప్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో రీసెంట్ టైమ్స్లో కరోనా వల్ల లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది ఆడియన్స్లోకి చాలా పెనిట్రేట్ అయిపోయాయి సో కమింగ్ టు ది ఫ్యూచర్ ఓటీటీ అండ్ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ దిస్ బోత్ మీడియమ్స్ అగైన్ ఇట్ ఇట్ గోస్ ఫ్రమ్ యూనో ప్లేస్ టు ప్లేస్ అని నా ఉద్దేశం అండి అంటే అర్బన్స్లో ఒక రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది విలేజెస్లో ఒక రకంగా అవుతుంది యూనో అట్లాగే బిగ్ ఫిల్మ్స్కి ఒక రకంగా అవుతే స్మాల్ ఫిల్మ్స్ మీడియం ఫిల్మ్స్కి ఒక రకంగా అవ్వచ్చు ఇదంతా క్యాటిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది ఎవరైనా ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నేను ఇలా అవ్వబోతుంది అని చెప్తే హీఈస్ జస్ట్ యూనో ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఈజ్ యూనో తను తన తను ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నట్టే అది ఐ డోంట్ థింక్ అంటే ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళ డిజైన్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు దే వాంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ దీనిలో క్విక్ టైమ్ ఇది చేసుకొని దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అది చేయడానికి ట్రై చేస్తారు తప్పించి ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వన్ క్యాన్ డిజైన్ ద కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆన్ ఓటీటీ ఆర్ ఆన్ ఇది మనం ఇప్పుడు చెప్తాము సినిమాలు థియేటర్స్లో ఆడవు ఇదని చెప్పని నిన్నగాక మొన్న రిలీజ్ అయిన డీజే టుల్ టిల్ ఇట్ ఇస్ యూనో రియలీ మేకింగ్ సమ్ నాయిస్ అట్లాగే ఏదో పెద్ద సినిమా అవుతుంది అవుతుంది అనుకున్నా టక్కున ఒక ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసి ఊరుకుంటున్నారు వాళ్ళు సో వాట్ ఈస్ యూనో వాట్ ఈస్ బిగ్ వాట్ ఈస్ స్మాల్ వాట్ ఈస్ యూనో ఇది ఒకటి మాత్రం నిజం మనం చూడబోయే యూనో మనం చూసిన లాస్ట్ అబౌట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ క్లబ్స్ ఏవైతే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఇట్స్ కోర్స్ యూనో నాట్ అంటే కరెక్ట్గా ప్యాండమిక్ ప్యాండమిక్కి ముందు దెర్ ఆర్ సెవరల్ మూవీస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ క్లబ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ క్లబ్లో చిన్న చిన్న మీడియం ఫిల్మ్స్ కూడా వెళ్ళిపోతా మొదలైంది బట్ దాట్ టుకే యూనో సెబాటికల్ అని దట్ విల్ టేక్ సెబాటికల్ అన్న లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ సినిమా టికెట్స్ విషయంలో జరిగిన పరిణామాల తర్వాత తెలుగు సినీ పరిశ్రమ వైజాగ్కి మూవ్ అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ ఈజీ కాదు అది వైజాగ్ ఇప్పుడు మూవ్ అయింది కదా యాక్చువల్గా అంటే వైజాగ్ ఇండస్ట్రీ టోటల్గా మూవ్ అవటం అనేది జరగదు అది ఇంపాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇక్కడ జరిగిన అంత దీనికి మనం ఇప్పటికీ హైదరాబాద్కి చెన్నైకి చూసుకుంటే సెవరల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ద స్టిల్ ఫీల్ చెన్నై ఈజ్ బెటర్ దాన్ హైదరాబాద్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ టాలెంట్ దట్స్ దేర్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టూడియో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇప్పటికీ ఏవీఎంలో ప్రసాద్ చెన్నైలో you know the kind of engineering uh, that is happening there you won't believe the quality ikkada led nantalla but at the same time mupayala industry you know shift tarvata kuda ippatiki akada kavalante oka 100 mandi violinists lo kavalante just like that durukutaru akada ikkada dorkar meeku so it's not going to be industry shift anadu ant easy kad a b ekko shatham asalu pani jarugutundi you know deenlone jarugutundi from home e jarugutundi you won't believe uh, big uh, heroes including chiranjeevi garu rajnikanth garu and all those you know top heroes they are working from their home or maybe a floor uh, besides their home with all virtual uh, you know design that is happening so what are you talking about i mean where is vijay garu hyderabad here this is where uh, the cinema is going to be created 
you have a full green uh, studio you have several softwares that are in fact prasad's name prasad labs ki work chesa no that's when they were very uh, strongly thinking of virtual studio okay not we are virtual studio is being uh, you know brought in kanisamo uh, coming 3 uh, years lo hyderabad lo meku oka 10 studios major studios tayar avutha virtual that is 50% of ante meeku telisina immediate example oka 300 ane film undi so it's totally you know created in a studio cinema la yeah yeah that's the first of tarava chala vachine so that is going to be the future why is i go hyderabad ko kaadu actually meeku ee talent artistic talent idantha maatrame you know they travel from one place to the other intaku mundu kuda jarigindi adi why is i go samudram kavalante we went to why is i ippudu జంధ్యాల గారు అంతకంటే ముందు నుంచి కూడా వెళ్ళారు గ్రే మూవీ మిగతా కాస్ట్ గురించి చెప్పండి సార్ హీరోయిన్ ని ఫస్ట్ టైం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా మూవీకి హీరోయిన్ కొత్త అమ్మాయి అండి ఊర్వశి రాయని షీఈస్ అ ఢిల్లీ గర్ల్ సో ది క్యారెక్టర్ ఈస్ అ ఢిల్లీ గర్ల్ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ అన్నమాట యాక్చువల్ మూవీలో క్యారెక్టర్ సో వి ట్రై ఈవెన్ తెలుగు అమ్మాయిని కూడా కొంతమందిని ట్రై చేసాము సమ్ హౌ వి థాట్ యు నో దెర్ ఈస్ అ గ్యాప్ ఇన్ యు నో సో ఆ దీనిలో కలిసిన అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి సో ఈ అమ్మాయిని ఈవెన్ బిఫోర్ వీ యాక్చువల్లీ ఫైనలైజ్ హర్ షీ కేమ్ హియర్ షీ వీ వెంట్ యూనో వీ హ్యాడ్ దిస్ టెస్ట్ షూట్ అది చేసాము మేకప్ టెస్ట్ అది చేసాము దట్స్ ఈవెంట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అని చేద్దాం అనుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ థాట్ షీ ఈస్ గుడ్ షీ హ్యాస్ అ వెరీ అంటే ఫ్రేమ్ కోసము తయారైనట్టు ఉంటుంది కొన్ని ఫ్రేమ్స్ అంటే ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఇది మీరు అది చూస్తే యూ విల్ నో వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ సో నా పోస్టర్స్ చూడండి మీరు ఒకసారి అంటే కూర్చోబెట్టి బొమ్మ గీస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్ అన్ అలా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి విత్ మేకప్ అండ్ విత్ యూనో ది అటైర్ షీఈ్ లైక్ దట్ అంటే మామూలుగా షీ కమ్స్ ఆన్ టు ద సెట్స్ ఇన్ జీన్స్ అండ్ థింగ్ మేకప్ అయ్యి దీని లోపలికి వచ్చేటప్పుడు వీర్ ఆల్ వీవర్ స్పెల్ బాండ్ బై హర్ బ్యూటీ అండ్ వీవర్ టేకన్ అ బ్యాక్ వీవర్ జస్ట్ టేకింగ్ అ స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్ టు గో సెటిల్ డౌన్ అట్ దట్ ప్లేస్ సో దిస్ హ్యాపెన్ టువర్స్ త్రూ అవుట్ ది షూట్ సో అది నాకు దట్స్ వాట్ ఐ సెట్ వెన్ ఐ సెట్ యునో విజువలైజేషన్ బిట్వీన్ యునో vision and visualization ki adi teda adi i could i thought i could transform from vision to visual in terms of that girl is uh, she helped does a lot in that part so i am a kaka other uh, important thing ali raza okay. ali raza is uh, doing a you know a cops role in the film he is also very important uh, it's in fact it's a triangle that happens between these three ali raza arvind and uh, you know urvashi roy వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్యలో ప్రతాప్ పోతన్ గారి యూనో బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీ వీళ్ళు డిస్కస్ చేసేది ఆయన అయితే సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఏ యూ కెన్ సే ఇట్స్ ఏ కోఆర్డినేటర్ లవ్ స్టోరీ మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్ సూన్ అండి ఐ కెన్ ఓన్లీ సే సూన్ మేబీ అబౌట్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ డౌన్ ద లైన్ ఫ్రమ్ నౌ గ్రే మూవీ గురించి వాట్ ఆడియన్స్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ వాట్ యూ వాంట్ టు సే టు యువర్ ఆడియన్స్ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ డోంట్ సే ఇట్ దిస్ జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ సినిమా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది అనేది అందరూ చెప్పేదే బట్ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ సే యూ విల్ అగ్రీ విత్ మీ వెన్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ మై పోస్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ పోస్టర్స్ కానీ మై ప్రమోషన్ మెటీరియల్ కానీ తర్వాత ఆఫ్కోర్స్ వీల్ రిలీజ్ ద ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ మొన్న రీసెంట్లీ వీ లాంచ్ ఒక మోషన్ పోస్టర్ ఒకటి లాంచ్ చేశాను అలాగే సాంగ్ ఇది చేశాను మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా మీకు ఎక్కిందా ఎక్కలేదా ఇది పక్కన పెడితే ఇది కొత్తగా ఉంది అనేది అయితే మీరు ఒప్పుకొని తీరుతారు so we are i'm going to give you a new experience oka kalana ammedi nenu kalal beharni ani nen namutan nen kalalni kalalni nen am ani nen ammukuntan nen ame sapnam ka saudagar mana subhash bhai matalu subhash bhai matalu cheppali so oka kotta kalanu men create chesam anta varaku nen i can aithe rangula kala ga idi black and white kada so what are your future projects we are working on oka web series unna oka cinema anukuntunnamu నేను రాసిన ఇదే మన నవల ఉంది సిరా అని వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ దట్ యాజ్ అ సిరీస్ అని థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ యా విష్ యూ అ గ్రేట్ సక్సెస్ ఫర్ ద మూవీ అండ్ హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ సీ ద మూవీ ఇన్ ద ఫస్ట్ షో ఇట్ సెల్ఫ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ స
Thanks a lot. Hopefully, we'll see the, uh, the first date. Yep, yep. Thank Thanks you. a lot. Thank you. Bye.